సో లుక్ అట్ దిస్ ప్రాబ్లం ఈ ప్రాబ్లం సొల్యూషన్ నేను ఏమి చెప్పను జస్ట్ హింట్ ఇచ్చి విడిచి పెట్టేస్తాను ఎందుకంటే ఇది ఈజీ ప్రాబ్లమే ఇవాటి గడు ద యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ ఆఫ్ ద ఇంక్లైన్ ఈజ్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ సో యాంగిల్ ఆఫ్ ఇంక్లినేషన్ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ అని చెప్పాడు క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ బిట్వీన్ టెన్ కేజీ బాడీ ఆన్ ఇట్ అండ్ ఇట్ సర్ఫేస్ ఇస్ జీరో పాయింట్ టూ అని చెప్పాడు ఇక్కడ ఆ బాడీని పెట్టాడు క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షన్ జీరో పాయింట్ టూ అని చెప్పాడు యాక్సిలేషన్ ఆఫ్ ద బాడీ డౌన్ వర్డ్స్ అని అడుగుతున్నాడు సో ఇప్పుడు బాడీ కిందకు వెళ్తుందంట యాక్సిలేషన్ అంతా అని అడిగాడు సో ఎయిటీ పవర్ ఫామ్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీ ఇన్ టూ సైన్ థీటా మైనస్ మ్యూకే కాస్ థీటా సో ఇందులో మనకి జీ తెలుసు ఎక్కడ సార్ అన్ని పాయింట్స్ కాబట్టి జీ ఈక్వల్ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ సైన్ థీటా తెలుసు సైన్ సిక్స్టీ మైనస్ మ్యూకే మ్యూ ఇచ్చ సరికి జీరో పాయింట్ టూ ఇది తెలుసు కాస్ థీటా కాస్ సిక్స్టీ సబ్జెక్ట్ అండ్ సింప్లిఫై విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇది మరల మంచి క్వశ్చన్ ఇన్ ద అబవ్ ప్రాబ్లం ద రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ ఈజ్ అని అడుగుతున్నాడు బాడీ పని పనిచేస్తున్నట్టు రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ ఎంత సో బాడీ అనేది కిందకి స్లైడ్ అవుతుంది కదా కిందకి స్లైడ్ అవుతుంది కాబట్టి కిందకి పనిచేసినటువంటి ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది మనకి ఎం ఇన్ టూ జీ సైన్ తీటా అవుతుంది ఓకే పైకి పనిచేసే ఫోర్స్ ఫ్రిక్షన్ అవుతుంది కాబట్టి రిజల్ట్ ఫోర్స్ అంటే ఎం ఇన్ టూ జీ ఇంటూ సైన్ తీటా మైనస్ ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ మ్యూకే ఇంటూ ఎంజీ కాస్ తీటా దట్స్ ఇట్ అంటే ఇంతకుముందు మనకి ఏమొచ్చింది యాక్సిలేషన్ వచ్చింది కదా దానికి ఎం పెట్టి మల్టిప్లై చేయడమే అంతే సో రిజల్ట్ అండ్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ టు ఎం ఇన్ టూ ఏ అనమాట సో కాలం అంటే చూడండి ఇక్కడ ఎంజీ కామన్ తీస్తే మీకు వచ్చేది మరలా అదే ఎంజీ బయటకు వచ్చేస్తే మీకే కాస్త సో ఇంతకుముందు యాక్సిలేషన్ వచ్చింది దాన్ని మీరు మల్టిప్లై చేయాల్సింది ఎంతో సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ మల్టిప్లై విత్ యువర్ ఎం యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ ఇన్ ద అబ ప్రాబ్లం ద ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఆన్ ద బాడీ ఈజ్ అని అడుగుతున్నాడు ఫ్రిక్షన్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఫ్రిక్షన్ ఎంత అవుతుందండి ఎఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు మ్యూ ఇన్ టూ ఎన్ ఈక్వల్ మ్యూ ఇన్ టూ ఎన్ మీన్స్ ఎంజి కాస్ తీటా సో దిస్ విల్ బి ద ఆన్సర్ అట్ ఇట్ సో చేయండి ఆన్సర్ వస్తాయి ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ యాక్టింగ్ అన్న బాడీ సేమ్ మరి ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే చూద్దాం ఇన్ ద అబ ప్రాబ్లం ఇలా ఇచ్చాడు కదా ఇన్ ద అబ ప్రాబ్లం ద మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ టు పుల్ ద బాడీ అప్ ఇన్ ద ఇంక్లైన్ ప్లేన్ అన్నాడు మరి ఇప్పుడు ఇలా పైకి వెళ్ళాలంటే మినిమం ఎంత ఫోర్స్ ఇవ్వాలంటున్నాడు సో అసలు కింద పనిచేసే ఫోర్స్ ఏంటి ఎంజీ సైన్ తీటా ఎప్పుడైతే వీడు పైకి పుల్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాడో అప్పుడు ఫ్రిక్షన్ ఏమవుతుంది డైరెక్షన్ మారిపోతుంది కాబట్టి ఫ్రిక్షన్ కింద పనిచేస్తుంది ఎఫ్కే కాబట్టి ఎంజి సైన్ తీటా ప్లస్ ఎఫ్కే ఎంత అవుతుందో అంత ఫోర్స్ కనుక వాడి ఇస్తే ద బాడీ ఈజ్ రెడీ టు స్లైడ్ అప్వర్డ్స్ మినిమం అన్నాడు కాబట్టి మనం ఇప్పుడు కూడా లిమిటింగ్ కండిషన్ తీసుకోవాలి సో వాట్ ఈస్ ద మినిమం ఫోర్స్ రిక్వైర్డ్ ఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంజి సైన్ తీటా ప్లస్ మ్యూకే ఎంజి కాస్ తీటా మ్యూకే అంటే అన్న కదా సో ఇంతకుముందు యాక్సలేషన్ లేదా ఫోర్స్ కనుక్కునేటప్పుడు ఇక్కడ మైనస్ వచ్చింది ఇప్పుడు ప్లస్ వస్తుంది అంతే తేడా మిగిలినంతా సేమ్ సో ఎం అంటే తెలుసు జీ తెలుసు సైన్ తీటా తెలుసు మ్యూకే ఈ చేశాడు ఎంజీ కాస్ తీటా తీటా తెలుసు కాబట్టి సబ్స్ట్యూట్ చేసి సింపుల్ఫై చేయండి యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ సో ఇది మీకు ఆల్రెడీ మనం సెనాప్సిస్లో చెప్పుకున్నదే మీరే చెప్పిన ఆన్సర్ వెన్ అ బాడీ స్లైడ్స్ డౌన్ వర్డ్స్ అన్ అన్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్ విత్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ కెనటిక్ ఫ్రిక్షన్ మ్యూకే ద యాక్సలేషన్ ఈజ్ గివెన్ బై అన్నాడు యాక్సలేషన్ ఫామ్లో డైరెక్ట్ అడిగాడు so i am not going to discuss a brick of mass 2 uh, kg just begins to slide down on an inclined plane at an angle 45 degrees with the horizontal the force of friction will be brick ane undi then ek mass 2 kg slide outundanta slide outunte itla ga just begins to slide down at an angle of friction 45 degrees ichadu the force of friction will be ikkada friction enta nadutunadu fk enta ఎంత అవుతుందండి జస్ట్ రెడీ టు స్లైడ్ కాబట్టి ఇక్కడ పనిచేసేటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ ఎంత ఎంజి సైన్ తీటా సో రెడీ టు స్లైడ్ కాబట్టి ఎంజి సైన్ తీటా ఈజ్ ద ఆన్సర్ దట్స్ ఇట్ ఎందుకంటే పైకి పనిచేసేటువంటి ఫ్రిక్షన్ ఫోర్స్ కింద పనిచేసిన గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఈక్వల్ అయినప్పుడే అది రెడీగా ఉంటుంది రెడీగా ఉంటుంది స్లైడ్ అవ్వడానికి దట్స్ ద ఆన్సర్ ఈజ్ ఎంజి సైన్ తీటా ఇక్కడ ఎం అంటే ఎంత టూ జీ అంటే నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ ఇంటూ సైన్ తీటా సైన్ ఫార్టీ ఫైవ్
నేను ప్రతి ప్రాబ్లంలో కూడా చెప్పిన కాన్సెప్టే మరలా మరలా చెప్తున్నాను నాకే బోర్ అనిపిస్తుంది మీకు ఒకసారి కనుక కాన్సెప్ట్ క్లియర్గా వచ్చేసిందంటే ఈ ప్రాబ్లమ్స్ చాలా ఈజీ దీనికి సంబంధించినటువంటి ప్రాబ్లం ఈ మోడల్ మనం ఆల్రెడీ చేసాం కాబట్టి మీరే ట్రై చేయండి మీకు రాకపోతే కమెంట్ సెషన్లో చెప్పండి నేను మరలా చేస్తాను ఏంటిది ద లెన్స్ ఆఫ్ స్మూత్ అండ్ రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేన్స్ ఆఫ్ ఇంక్లేషన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఈస్ సేమ్ సో ఇది ఒక స్మూత్ ఇంక్లైన్ ప్లేను ఇది ఒక రఫ్ ఇంక్లైన్ ప్లేను ఈ రెండింటి ఒక లెన్స్ సేమ్ యాంగిల్స్ సేమ్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఇది మరి ఏంటి ఇది వెళ్ళాలనుకుంటే ఇది కూడా వెళ్ళాలి టైమ్స్ ఆఫ్ రైడింగ్ అండ్ టూ సర్కస్ ఈజ్ టీ వన్ ఇష్యూ టీ టూ ఫస్ట్ స్మూత్ అన్నాడు తర్వాత రఫ్ అన్నాడు కాబట్టి ఇక్కడ టైం టీ వన్ ఇక్కడ టీ టూ అంటున్నాడు మ్యూజిక్ వాళ్ళు జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ మ్యూ అనేది జీరో పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ ఇచ్చేసాడు అది ఏమన్నాడు రేషియో టీ వన్ బై టీ టూ ఎంత అంటున్నాడు సో ఇంత బౌద్ధ కేసెస్ డిస్టెన్స్ సేమ్ కాబట్టి ఎస్ వన్ ఈక్వల్ టూ ఎస్ టూ ఎస్ ఈక్వల్ టూ యూటీ ప్లస్ హాఫ్ ఎయిట్ స్క్వేర్లో ఇనీషియల్ వ్యాల్యూ వస్తే జీరో తీసుకుంటే ఇక్కడ హాఫ్ ఏ వన్ ఇంటూ టీ వన్ స్క్వేర్ ఇక్కడ హాఫ్ ఇంటూ ఏ టూ ఇంటూ టీ టూ స్క్వేర్ సో హాఫ్ ఆఫ్ గెట్స్ క్యాన్సిల్ ఏ వన్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి ఫార్ములే ఒక బాడీని ఎక్కడ ఉంచితే g sin theta so g sin 45 t1 square equal to ikkade ent formula g into sin theta minus mu k cos theta into t2 square g g gets cancel ikkada sin 45 idi cos 45 sin 45 na cos 45 na 1 by root 2 e kabatti ipudu simplify chestha 1 by root 2 into t1 square 1 by root 2 into t1 square equal to 1 by root 2 common this day 1 minus mu k 0.75 kapati 0.75 into t2 square 1 by root 2 1 by root 2 cancel so t1 square is equal to this is nothing but 0.25 into 1 by 4 and raya chukada 0.25 nothing but 1 by 4 e2 t square level like this was the t2 square that implies t1 by t2 is equal to how much 1 by 2